Los cinco ministerios de Efesios 4.11 Reciban todos un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el evangelista y director de Entendiendo la Biblia, Juan David Vanegas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los cinco ministerios que el Señor dio a la iglesia, a su cuerpo místico. Estos ministerios están en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que Él mismo, hablando del Señor Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a hablar un poco acerca de estos cinco ministerios, ya que hoy en día poco se habla de ellos. Se reconoce mucho la, la figura del pastor dentro, de los, dentro del cuerpo ministerial de, de varias organizaciones. Se reconoce mucho la figura del pastor, se acredita la figura del pastor, se, se da licencias a la figura del pastor. Pero poco se habla acerca de los otros cuatro ministerios entonces es bueno saber si estos ministerios aún están presentes en la iglesia cuáles continúan cuáles no para poder entender la biblia en esto hay quienes dicen que, que estos cinco ministerios representan la mano de dios acá en la tierra y comparan cada uno de estos ministerios con el dedo de cada con uno de los dedos de cada mano hay quienes dicen que, que el dedo pulgar es el dedo que, que recorre o puede tocar cada uno de los dedos de la mano entonces dicen que, que el pulgar es una representación del apóstol aquel ministerio que alcanza todos los demás ministerios también se comenta que dentro de este ejemplo, que el índice es el profeta, aquel que señala, aquel que muestra, que dice cuál es el camino a seguir. Y que luego el dedo cordial es el dedo que representa el evangelista, aquel dedo más largo de la mano que llega donde los demás no llegan luego sigue el dedo que representa al pastor aquel dedo del compromiso donde va la argolla matrimonial el dedo anular y este dedo representa el ministerio del pastor aquel dedo que está ligado al corazón de las personas ayudarles a levantar su ánimo a orar por ellos y el meñique pues el dedo más pequeño de la mano es el maestro aquel que llega donde los otros no llegan que escudriña en lo más profundo esto es un, un lindo ejemplo acerca de lo que es estos ministerios no es bíblico pero es un ejemplo bonito. Entonces, vamos a entrar en materia a profundizar bien acerca de este tema. Eh, la cita bíblica que acabamos de leer de Efesios 4.11 dice, y vamos a, a, a mirarlo detenidamente con lupa para entender la Biblia en esto. Dice que, y él mismo... Hablando del Señor Jesús y Él mismo. Cuando dice Él mismo, esto ya le da peso a la cita bíblica porque está hablando del mismo Jesucristo. Está hablando de, de que este nombramiento de estos ministerios no es algo de parte de los hombres, sino que es algo de parte de Dios. Entonces dice Él mismo constituyó a unos. Y viene apóstoles. Luego el texto dice a otros. Cuando dice a otros da a entender otro grupo. Porque dice unos apóstoles. 
Pero luego dice otros, otros profetas. Y luego dice a otros evangelistas. Ya van tres grupos acá. Y luego dice a otros pastores y maestros. Ya cuando habla de pastores y maestros no hay esa separación de grupos, sino que hay una unión. Dando a entender que un pastor puede ser maestro y un maestro puede llegar a ser pastor. Luego el texto bíblico da un detalle bien importante y es el versículo 12. Da a entender el por qué, el motivo, la razón, la circunstancia de, de estos cinco ministerios. Por qué el mismo Señor lo, los constituyó dentro de la iglesia. Y el versículo 12 dice que están a fin de perfeccionar a los santos los santos se está refiriendo a la iglesia a nosotros los que hemos sido apartados del pecado para vivir para dios entonces dice a fin de perfeccionar de llevar a una madurez a un desarrollo cristiano y dice que que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para poder que cada cristiano ejerza su ministerio, su liderazgo dentro del cuerpo místico de Cristo, el cual es la iglesia. Y luego dice, para la obra del ministerio, para la edificación, mire esa palabra, edificación de qué, del cuerpo de Cristo. Para que el número aumente, para que la iglesia sea edificada y madurada en todas las áreas. Y el versículo 13 dice algo muy importante, lo cual quiero hacer mucho énfasis y es cuando dice hasta, hasta. Ese hasta es un tiempo fijo en el cual los ministerios deben llegar y hasta cuando los ministerios deben durar haciendo su función entonces el apóstol el profeta el evangelista el pastor el maestro deben estar ejerciendo esta función de edificar a los santos de perfeccionar a los santos deben estar haciendo este trabajo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que analicemos bien esa, esa última parte. Porque es muy importante tomar eso. El versículo 13 menciona varios puntos. Y es llegar a la unidad de la fe. 1. Del conocimiento del Hijo de Dios. 2. A un varón perfecto. 3. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 4. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error entonces según este orden de ideas estos cinco ministerios fueron dados a la iglesia para llevarlos a la unidad de la fe al conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en cristo para que no seamos niños fluctuantes para perfeccionar a los santos para la hora del ministerio y para poder llegar a la edificación del cuerpo de cristo este es el propósito de los cinco ministerios. Y repito, el mismo Jesús, nuestro Señor, fue el que los estableció. Pensando yo en esto, he descubierto o he analizado, he observado, que la iglesia todavía no ha llegado a esto que el versículo 13 y 14 dice. La iglesia va en ese camino de perfección, pero aún no hemos llegado a ese límite. Por tanto, 
los cinco ministerios aún se necesitan dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué no se habla casi acerca de esto? ¿Por qué no se habla acerca de lo que es el ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista? ¿Por qué siempre aparece tanto la figura del pastor, pero no se habla nada al respecto de los demás ministerios? Hoy vamos a mirar por encima, en otra oportunidad vamos a, a profundizar uno a uno acerca de estos cinco ministerios. El primero de ellos, y, y es muy importante entender el orden cronológico porque... El orden cronológico en que están es el orden correcto porque el apóstol y el profeta deben venir primero que el evangelista y el evangelista viene primero que, que los pastores y los maestros. Entonces, ¿dónde están los apóstoles hoy en día dentro de la iglesia? ¿Dónde está ese ministerio apostólico y profético? ¿Dónde están? Bueno, quiero aclarar que apóstoles, apóstoles físicos y profetas no los hay. Por eso se escucha mucho en, en programas de televisión que el apóstol y que la profeta y que, que el apóstol por acá y, y el apóstol por allá. Pero déjeme decirle que esos no son apóstoles. Son personas que se hacen llamar apóstoles, pero no son apóstoles. Los apóstoles bíblicos ya fueron nombrados. Sin embargo, el ministerio del apóstol y el profeta como tal, aún están dentro de la iglesia. Aún ejercen su ministerio dentro de la iglesia. No de una manera física, pero sí de una manera espiritual y a través de los escritos de aquellos que realmente sí fueron apóstoles y fueron profetas. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el apóstol y el profeta aún están dentro de la iglesia a través de lo que escribieron. Efesios 2.20 lo dice, dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, quiere decir que ellos pusieron ya una base, un fundamento. Y de ahí todos construimos. Sin las enseñanzas de los apóstoles y profetas, el evangelista no tiene que hablarle a los perdidos, el pastor no tiene cómo apacentar su rebaño y el maestro no tiene de dónde echar mano para enseñar. Entonces, primero, apóstoles y profetas, estableciendo doctrina, estableciendo fundamento. Eso dice Efesios 2.20, edificaos. Todos vamos a construir, vamos a predicar sobre ese fundamento de apóstoles y profetas. Segunda de Pedro 3.2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahí aparece nuevamente apóstoles y profetas dejando doctrina, dejando palabras dichas, escritas, para que nosotros hagamos uso de ellas. ¿Para qué? para poder llevar a los santos a la perfección de la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con el fundamento de apóstoles y profetas ya no seremos niños fluctuantes, ni seremos llevados por donde quiera, por toda clase de vientos de doctrinas. Entonces... A pesar de que los apóstoles y profetas no están vivos físicamente hoy en, en este planeta tierra, sus escritos aún siguen ejerciendo el ministerio y el liderazgo. Me acuerdo acá mientras hablo acerca de Eliseo que aún después de muertos sus huesos hacían milagros. 
Y el Señor Jesús en, en San Lucas 24, 44 dice, hablando con, con, con unos discípulos, les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya Moisés no estaba para el tiempo de Jesús, los profetas tampoco, ni los salmistas. Sin embargo, el Señor dice que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que da a entender es que esos escritos para el tiempo del Señor Jesús todavía seguían vigente, seguían ministrando una palabra profética y un fundamento. Es muy parecido a lo que dice Lucas 16, 28, cuando aquel hombre estando en las llamas de la condenación le dice a Abraham, le dice, eh, tengo cinco hermanos, Envía a Lázaro para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. ¿Cómo que a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos? ¿Dónde estaba Moisés y los profetas para ir a oírlos? No estaban. Lo que Abraham eh, se está refiriendo es, los escritos de Moisés y los profetas tienen. Si no escuchan o no leen, o no aceptan lo que dice Moisés y los profetas en sus escritos, ya nadie los va a persuadir, aunque sea levantándose de entre los mismos muertos. Entonces, mis amados hermanos y amigos de su programa Entendiendo la Biblia, con esto damos... Una breve conclusión a, al ministerio de los apóstoles y profetas. Entonces podemos decir que, que el ministerio de los apóstoles y profetas aún están dentro de la iglesia a través de los escritos. Pero no lo están físicamente. No podemos decir que, que hay apóstoles y profetas, personas como tal. No, eso es mentira. Ya los apóstoles bíblicos ya fueron seleccionados por el Señor. Ya escribieron su, su inspiración que Dios le dio lo que el Señor les, les mostró y ya nos dejaron ese fundamento, esas bases. Seguido de los apóstoles y profetas eh, viene el otro ministerio, el cual es el evangelista. El evangelista. El evangelista eh, es aquel que, que gana almas, el misionero que busca a los perdidos. En la Biblia solo se menciona un evangelista. Y este evangelista es Felipe, eso está en Hechos 21.8, donde dice que al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Entonces, eh, Felipe es el, el evangelista que menciona la Biblia, incluso el, el apóstol Pablo se presenta como apóstol a sí mismo, él, él dice, y como a los últimos de los apóstoles apareció a mí, y en ciertas salutaciones también se presenta como, como apóstol, pero ya de evangelista la Biblia menciona a Felipe, y quiero aclarar una cosa, y es que ser evangelista por ministerio es muy diferente a hacer obra de evangelista, Segunda de Timoteo 4, 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones y mira lo que dice, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Entonces, hacer obra de evangelista es muy diferente a ser un evangelista. En las iglesias o en las organizaciones se acostumbra a nombrar líderes de evangelismo local, distrital, eh, regional, nacional. Bueno, pero el hecho de que estas personas sean nombrados como líderes de evangelismo, no por esto quiere decir que sean evangelistas por ministerio. Solamente al tener un título, un cargo, pueden llegar a ser una obra de evangelista, pastores que hacen obras de evangelistas, pero... No por esto quiere decir que son evangelistas, misioneros, predicadores y ganadores de los perdidos. Entonces, ¿de dónde echa mano el evangelista? ¿Qué predica el evangelista? ¿Qué enseña el evangelista? Enseña 
lo que los apóstoles y profetas dejaron como base. ¿Cómo se ganó Felipe al eunuco etíope? Se lo ganó con un escrito de Isaías capítulo 53. Él para ganárselo echó mano de un fundamento escrito. Ese es el orden cronológico. Apóstoles y profetas poniendo bases. Evangelista ganando los perdidos. Abriendo obra donde no hay ni siquiera un convertido. Llegando a lugares donde no hay nadie que conozca al Señor. Y cuando el evangelista hace su trabajo, ahí aparece el pastor y el maestro. Sin un evangelista jamás podrá existir un pastor y un maestro. Y sin un apóstol y un profeta no tendremos que predicar ni que enseñar. Entonces, apóstoles y profetas ponen bases y fundamentos y su ministerio aún sigue a través de sus escritos. El evangelista llega donde no llegan los demás. Se gana a los perdidos, abre nuevas obras, llega a campos blancos y cuando ya ha hecho su trabajo, es ahí donde aparece la figura del pastor, aquel que va a apacentar el rebaño, aquel que va a dar cuentas a Dios por el rebaño, aquel que lo va a cuidar, que lo va a proteger, que lo va a aconsejar. Aún tenemos los pastores dentro de la iglesia, debemos sujetarnos a ellos en obediencia. Y están los maestros, aquellos que ya enseñan la palabra, que profundizan, que escudriñan, que le sacan información por revelación a cada palabra escrita en la Biblia. No todos los pastores son maestros, ni todos los maestros son pastores. Las enseñanzas de uno y de otro son obviamente notables y su diferencia es mucha una de la predicación de Jonás diciendo en Nínive arrepiéntase porque de acá 40 días Nínive será destruida eso es una predicación llamando al arrepentimiento otra es la enseñanza que dio Esteban en Hechos capítulo 6 y parte del capítulo 7, empezando desde Ur de los Caldeos, desde Abraham, se trajo una enseñanza por cada parte de la Biblia hasta presentar a Cristo. En eso se diferencia una predicación a una enseñanza. La palabra de un pastor a la palabra de un maestro. Entonces, hermanos y amigos de Entendiendo la Biblia, eh, con esta breve enseñanza o, o resumen de, de estos ministerios, quiero dejar este mensaje en sus mentes para que lo, lo reflexionen, lo mediten, lo aprendan. Podemos resumir entonces diciendo que el apóstol y el profeta ponen las bases, el fundamento, su ministerio sigue aún de, después de muertos en lo que ellos dejaron escrito de esto echa mano el evangelista para ir donde no hay nadie donde no hay ni un solo convertido para ganarlos a través de estas mismas enseñanzas luego llega el pastor a cuidarlos a apacentarlos y el maestro a estructurarlos y formarlos en la doctrina sólida de la palabra de dios todos estos cinco ministerios se necesitan dentro de la iglesia y, y no solamente podemos seguir hablando del pastor, sino que debemos hablar de los demás ministerios que el Señor estableció, porque ellos están hasta, hasta que todos lleguemos a esos propósitos que el Señor en su corazón ha establecido para nosotros. Bueno, que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Me despido, su humilde servidor. Juan Daí Vanegas, bendiciones.